какие есть вопросы, вот, у кого обсуждаем, чем может председатель помочь, конкретно я помогу, то, что в моих силах. Там, если какие-то вопросы есть, ну, скажем, по гражданам космического там, направления, я не отвечу, потому что и в моей компетенции, я к тому, чтобы вы понимали э, уровень председателя и то, что он может. Это те вопросы, которые конкретно касаются нашего района. Но то, что смогу, отвечу. То, что не смогу, ну, запишу, постараюсь как-то ответить, разъяснить, помочь. Поэтому давайте в таком диалоге вот, пообщаемся. У нас с вами время есть, и готов с вами быть столько, сколько вам это нужно. Давайте кто начнет. Ну давайте тогда так. Пока вы думаете, есть много вопросов к, на сегодняшний день к вашему руководителю. Они до меня доходят. На сегодняшний день должность, он исполняет обязанности. Руководителем я не назначал. И пока, скажем так, Уверенности стопроцентной у меня еще нет. Я честно говорю, вот, перед людьми как есть. У него в трудовой книжке значится, что он не, вроде бы как значится, что он не имеет права занимать руководящие должности в связи с тем, что имеет. В день, я вам скажу, не я лично брал его на работу, а отдел кадра предприятия, я думаю, там документы смотрели. Он исполняет обязанности, руководителем я не назначал. Не я лично брал его на работу, а отдел кадра предприятия, я думаю, там документы смотрели, что он может занимать, что не может. Давайте послушаем, что сделано, вы сколько, пять месяцев уже отработали, да? С 20 января. Ну, с 20 января. Что сделано вообще? Вот, чтобы я понял, вот люди, вот, вы должны, вот, как мое понимание, если хотите быть руководителем предприятия, вы должны стать для них каким-то определенным лидером. Не должно быть внутри никаких этих междуусобных там, этих вопросов. Вы должны жить с коллективом. Это мое мнение. Я вам говорил его. Но пока еще вот, пока не вижу этого. Если вы это сделаете, ну, будет руководителем. Если нет, то нет. За руководителем должны идти люди. Вот вам пример тот же. Вот, еще раз говорю, в субботу я ездил а, к руководителю к Лоханскому Василию Петровичу, с ним общался, с коллективом общался, там люди идут за, за ним. Он лидер. Вот ваша задача, если вы хотите э, стать лидером для этой команды, вот, э, которая здесь не только, здесь маленькая капелька, команда тут большая, вам сплотить надо, кому надо, кому надо поддержать, кому надо помочь, кому, -то, кому надо заставить работать, кто не хочет, а кто и вообще, ну, Понятия не имеет, что такое сельское хозяйство, всем оставаться. Вот задача, какая стоит перед вами, понимаете? Поэтому я на сегодняшний день решение окончательного не принял. Я говорю при коллективе честно, откровенно. Я готов рассмотреть кандидатуры любые, если коллектив предложит, вот внутри коллектива или еще кто-то. Готов работать, пожалуйста, локатная должность, это еще свободная. Только вперед. Как вы видите, вот я сказал то, что сделал бюджет, как помог. Я сказал то, что помогла область, как помог Владимир Андреевич Двор, я сказал, техникой. Вот это от нас идет. Я хотел бы, чтобы здесь от нас с вами тоже это что-то, скажем так, это было не зря сделано. Эта техника не стала под забор, работала и носила. Давайте украсть, скажите, вы к людям, ну, ко мне не надо. Я хочу сказать сразу, что... В начале, еще до того, как прийти на хозяйство, первая причина моего, моя, которая постигнула прийти сюда, это когда, помню, отец приехал с шкавы, это был объезд по шкаве, и говорит, первый раз вижу такое, чтобы трое суток стоял скот не кормленный. А я тогда как раз вот у него на предприятии работал в Комунхозе и исполнял ну, работу по автоматизации оборудования там определенную новые технологии внедряли. И процесс более-менее стал налаживаться. Я говорю, так ну, давайте попробуем, может, кого-то, ну, кто-то, может, в районе есть, кто хочет управлять этим процессом. Я сам лично обзванивал несколько человек, говорю, ну, как вот ваше желание? Они говорят, нет, мы не хотим, никто не хотим. Я тогда подошел, вот, ну, через отца попросил, говорю, поинтересуйся, может быть, я тогда пойду попробую, если моя кандидатура устраивает, в принципе. Вот, поинтересовались. Андрей Анатольевич поддержал. Не я лично брал его на работу, а отдел кадра предприятия. И Григорий Леонидович сказал, что ну давайте попробуем, почему нет. 
Вот, желание есть, рвение есть, давайте попробуем. С тех самых пор, как я начал работу на этом предприятии, вы сами видите, что с шкавой произошло. Кормление стало регулярным, сараи вычищены, скот зимовку переживал в сараях уже, а не на улице, как мы пришли когда на хозяйство. Вот. Да, первая проблема была, что я не успевал. Я один просто не мог разорваться на все хозяйство. Я нашел того управленца, который в прошлом году успешно управлял этим хозяйством, Дмитрий Леонид Ильшуст. Вот. Нашел его, попросил председателя поддержать кандидатуру. Кандидатуру поддержали. И вместе да, нам стало намного легче работать. Потому что вдвоем закрыть вопросы намного легче на хозяйстве. На коллектив поначалу... Ну, было непонимание вот, бригадира по сопейкам, вот, был такой лютый Дмитрий. Вот, поменяли, вот, ручение Ольга Михайловна стало, намного лучше ситуация стала по сопейкам. Сами видите, как исправилась ситуация на сопейках. Уменьшился падеж, лечение организовали скота. Были массовые проблемы с лечением, гибель скота была массовая. Сейчас этого нет. Сейчас в управляемом процессе все идет. Растелы, посмотрите, сколько растелов вот, идет, и эти телята именно живые остаются. А тогда же сколько проблем было поначалу, как только я пришел. Это был неуправляемый хаос. Сейчас уже, по крайней мере, процесс абсолютно управляемый. Можно потихоньку двигаться. И каждый день мы видим результаты. Завтра лучше, чем вчера. Немножечко, но лучше. С каждым днем. А поддержка района постоянно оказывается, потому что, во-первых, своевременно всегда доводим информацию, что нам не хватает, мы не успеваем. Там нам нужно будет на опережение сработать где-то в каких-то моментах. Посмотрите технику даже. Вначале, как только я пришел, на той же Моисеевке было пару единиц техники на ходу всего лишь. Сейчас почти весь парк выехал. Почти весь парк в работе. Да, периодически какие-то сломы происходят. Рассвет возьмите. Да, там тоже были проблемы. Много проблем было поначалу. Что? Когда я приехал э, на медпарке, даже Анкадор один стоял. Вот, буквально не хватало там каких-то несколько литров масла. Стояла единица техники, мы не могли даже эксплуатировать ее, только из-за того, что не хватало там две или три канистры масла буквально.